حالا این نگاهی به کلمات کلیدی عنوان های اصلی و فرعی و باکس های ردیف اول و دوم میندازیم و میریم به سراغ متن تا از ابتدا اون رو سکیم کنیم البته همونطور که گفتم قبلا یه دسته دیگه از سوالات مربوط به همین متن رو پاسخ دادید و اگه درست بعد از اون دسته سوال به این سوالات میرسیدید حتما تا حدودی میدونستید که جای اطلاعات مختلف توی متن کجاست حالا فرض رو برای میذاریم که این جدول اولین دسته سوال این متنه پس از ابتدای متن شروع میکنیم به اسکیم کردن میرم به صفحه 26 توی خط اول پاراگراف چهارم صفحه 26 کلمه کلیدی گانسفلد رو میبینیم. چون این کلمه ابتدای پاراگراف دیگه با پاراگراف قبلی کاری نداریم. و برای اینکه قانون دو خط قبل دو خط بعد رو رایت کرده باشیم لازم نیست بخوایم از پاراگراف قبلی بخونیم. بلکه صرفا به دو خط بعد از این کلمه این کلیدی توجه میکنیم تا ببینیم که آیا کلمات مناسب برای جای خالی در اینجا هستن یا خیر. The Gunsfeld experiment tries to recreate these conditions with participants sitting in soft reclining chairs in his sitting room, listening to relaxing sounds while their eyes are covered with special filters letting in only soft pink light. ترجمهش میشه آزمایش گانسفیل تلاش میکنه تا این شرایط رو بازسازی کنه به شکلی که شرکت کننده ها روی سندلی های نرم و راحت می نشینن به صداهای آرامش بخش گوش میدن در حالی که چشمشون با فیلترهایی بسته شده که فقط نور صورتی رنگ ملایمی ازش عبور میکنه و به چشمشون میرسه همطور که میبینید این هیچ ارتباطی با ردیف اول جدول نداره پس به اسکیم کردن ادامه میدیم توی خط سوم همین پاراگراف مجددا با لغت گانسفلد برخورد میکنیم. دو خط قبلش رو که الان خوندیم پس دو خط بعدش رو میخونیم. In early Gunsfeld experiments, the telepathy test involved identification of a picture chosen from a random selection of four taken from a large image bank. The idea was that a person acting as a sender would attempt to beam the image over to the receiver, relaxing in the sealed room. ترجمهش میشه در آزمایش های اولیه گانسفیلد آزمایش تلپاتی شامل شناسایی تصویر میشد که از میون چهار تصویر به صورت رندوم یعنی تصادفی از یک بانک تصویری بزرگ انتخاب شده بود. به طور خلاصه آزمایش شامل این بود که یک شخص به عنوان فرستنده عمل کنه و تلاش کنه تا تصویر انتخاب شده رو به فرد گیرنده که در اتاق دربسته در حال استراحت بود مخابره کنه. میبینید که همه کلمات کلیدی باکس دو یا حالت پرفریز شده شون توی این بخش وجود داره. چه کلماتی؟ Identification, Picture, Chosen, Random Selection و Four اگه خاطرتون باشه گفته بودم که معمولا پاسخ جاهای خالی جدول به صورت خوشهی در یک بخش پسه جمع شدن. و حالا پاسخ این بخش از جدول که شامل سه جای خالی میشه. همه در یک جا. خب مجددا به باکس دوم ردیف اول نگاه کنید. در توصیف جزیات آزمایش گفته شده که یه شخصی به عنوان جای خالی عمل میکرده. با توجه به متنی که الان خوندیم نام این شخص سندر بوده یعنی فرستنده و این شخص چیزی رو انتخاب می کرده و تنها چیزی که توی متن اشاره شده که انتخاب می شده یه تصویره پس برای جای خالی سی و دو کلمه ایمیج رو می نویسیم البته در اینجا اگه پیکچر رو هم بنویسید قبوله چون توی متن اومده و شخصی که باید تلاش کنه تا چیزی رو شناسایی کنه در اینجا ریسیور هست به معنای گیرنده. و در جای خالی شماره 33 کلمه ریسیور رو می نویسیم. حالا یک بار باکس دوم ردیف اول رو که حالا دیگه پرش کردیم می خونیم تا ببینیم در کل از نظر گرامری و معنوی درست هست یا نه. وقتی مطمئن شدیم همین کلمات رو توی پاسخ نامه مقابل شماره های 31 تا 33 می نویسیم. Involved a person acting as a sender who picked out one image or one picture from a random selection of four and a receiver who then tried to identify it. 